Não olhe agora, mas será que estamos sozinhos no universo? Quem já não se fez essa pergunta? Será que existe vida fora da Terra? Será que existem ETs? Só de imaginar dá um arrepio, né? É claro que muito já se falou sobre isso. Filmes, livros, a ficção científica, enfim, produz mais fantasia ainda. Mas fique sabendo que os OVNIs, os objetos voadores não identificados, existem sim. E agora, atendendo a pedidos, o Globo Ciência vai ajudar a explicar esse mistério que vem do espaço. Olá, eu vou começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. OVNIs não existem? Eu acho que deve ser difícil encontrar alguém que nunca tenha se perguntado isso. Tem gente que jura até que já viu, outros não acreditam de jeito nenhum. O assunto é polêmico e gera muita especulação. Foi por isso que o Globo Ciência topou o desafio e vai fazer uma grande investigação para responder a pergunta da Damiana Couto, de Nazareno, Minas Gerais. Você sabe o que é um OVNI? Onde vem o ET? É. OVNI é um voador? Uma nave, um, sei lá. Um objeto voador não identificado. Você acredita em ET? Não. Invenção, não tem como. Eu acho possível existir vida fora daqui. Não. Um universo tão grande. Não tem prova científica disso. Você percebeu? Eu perguntei sobre OVNIs e recebi respostas sobre discos voadores. Será que é tudo a mesma coisa? Será que todo OVNI é um disco voador? É sempre assim, uma pergunta leva a outra. Por isso eu vou procurar alguém que me dê essa resposta. Essa e outras. Aqui é o Morro da Conceição, zona portuária do Rio de Janeiro, um dos quatro morros lá do início da colonização da cidade. E aqui funciona o Observatório do Valongo, o Instituto do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que além de oferecer cursos, realiza pesquisas em astronomia e astrofísica. Vamos lá! recebe é o professor Hélio Jacques Rocha Pinto, ele é doutor em Astronomia. Hélio, que trabalhos que são feitos aqui no Observatório? Nós somos 14 professores e a gente estuda as diversas áreas da Astronomia, desde objetos do Sistema Solar, como os planetas conhecidos, asteroides, cometas, meteoritos, até estudos teóricos acerca do começo e do fim do Universo. E vocês analisam o que? Posição, composição química, distância entre as estrelas, é isso? O monitoramento do céu, que é uma das maneiras pelas quais os astrônomos observam o céu, ele é feito regularmente em alguns observatórios. Parte do céu é fotografada regularmente, então é possível que uma mesma região do céu seja fotografada toda noite. E essas fotografias são comparadas uma a outra para verificação se algum objeto muda de posição ou se um novo objeto aparece no céu. Geralmente esses objetos novos costumam ser ou asteroides, ou cometas, ou supernovas. Na história da astronomia, já teve relato de observação de algum objeto que não pôde ser identificado? Na história da astronomia, nenhum objeto de natureza astronômica deixou de ser identificado até hoje. Há outros relatos acerca de luzes e fenômenos no céu, que são costumeiramente chamados de objetos voadores não identificados, mas não fazem parte do estudo da astronomia. Por que isso? Os nossos telescópios eles possuem um campo de visão bem estreito, então eles são adequados para trabalhar com objetos que se movem lentamente não com objetos que têm um movimento de grande velocidade na atmosfera. Então, gente, astrônomos estudam objetos que estão no espaço, ou seja, muito acima da atmosfera. Quem são os profissionais que estudam os fenômenos que acontecem na atmosfera? A atmosfera é alvo de estudo tanto de meteorologistas quanto de geofísicos. Tem alguma descoberta importante na atmosfera por parte desses cientistas? Certamente. Agora, com respeito a luzes na atmosfera, há estudos que mostram um conjunto de fenômenos luminosos, como bolas de raios, que foram encontrados há apenas 20 anos atrás. São fenômenos chamados sprites. Costumam ser confundidos com luzes no céu, com objetos voadores não identificados. É um fenômeno eletromagnético que se forma na atmosfera, similar ao que produz raios, mas que produz bolas em vez de raios. Você acha que nós estamos sozinhos no universo? De modo algum. Eu acho que o universo é grande o bastante 
para que seja praticamente impossível que não haja vida em outros planetas. Acontece que a maior parte dessa vida deve existir na forma de bactérias, ou vida microbiana. Hélio, valeu pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Aqui no Brasil não dá pra falar de OVNIs ou discos voadores sem falar de Varginha. Você lembra dessa história, não lembra? O ET de Varginha? É pra lá que a gente vai agora. Vambora. Varginha, sul de Minas Gerais, é um grande centro de produção e comércio de café. Mas hoje, talvez seja mais conhecida por causa dos extraterrestres que teriam aparecido aqui do que pelo excelente café que produz. A história foi em janeiro de 96 e nós vamos procurar alguém para contar para a gente o que aconteceu. Vamos embora. Nós procuramos os vários envolvidos nesse caso, mas apenas uma testemunha topou falar com a gente, Valkyria Silva. Na época ela só tinha 12 anos. Esse bairro aqui, Jardim Andere, gente, na época estava começando a ser loteado. Não tinha esse muro, não tinha asfalto, não tinha casa alguma. E foi exatamente aqui que aconteceu tudo. Vamos lá. Valkyria, naquele dia estava você, sua irmã, não é? Liliane e uma amiga. A Kátia? Isso. E como é que foi? Conta pra gente. Então, a gente estava voltando do trabalho, quando a gente passou por esse terreno, estava aqui paradinho aqui. Nesse local aqui? Nesse aqui. local. Uhum. E o que estava que parado? Era um ser só? Um. Uhum. Como é que ele era? Tinha cor, assim, marrom, né? E ele tinha os olhos vermelhos, tinha perna, tinha braço. Não, não é um chifre, mas tinha um altinho na cabeça. E ele olhou fixamente nos seus olhos? Não. Quando a Kátia gritou, ele olhou pra gente, a gente olhou pra ele, que a gente assustou, a gente saiu correndo. Tinha luz aqui? Tinha não, sol. Foi à tarde, duas ah, horas tarde. da tarde. É. Deu pra ver bem? Deu, duas horas. Vocês e aqui não, não tinha... confundiram com ninguém? Não, nem tem como. E menos de 20 anos depois do fato, o que se nota é que Varginha cresceu muito. Por toda a cidade há vários elementos que remetem a discos voadores e seres extraterrestres. Você acha que isso aconteceu devido ao fato de 96? Foi. Eu acho que na, a cidade inteira duvidou, criticou, né? E hoje tira proveito da história. E a cidade ficou famosa por conta disso. Valkyria, muito obrigado por você ter aceitado falar com a gente. Tá em alguns bom. momentos eu fiquei até meio arrepiado, sabia? Vamos sair daqui? Vamos. Então vamos embora. A gente continua a nossa investigação. Vem cá. Eu não tenho a menor dúvida, depois de ter estado mais de 30 vezes no sul de Minas e na cidade de Varginha investigando esses fatos, que nós estivemos realmente diante de uma queda de um objeto voador não identificado e do recolhimento de pelo menos dois seres por forças militares. Por que você não tem dúvida dessa aparição? Nós é, tivemos a oportunidade de checar depoimento por depoimento, inclusive é, comparando as informações recebidas de fontes civis com as nossas testemunhas militares, que inclusive, contrariando a ordem superior, resolveram confiar nos pesquisadores para revelar tudo o que tinha acontecido. E essa checagem mostrava que é, cada detalhe que estava sendo apurado por nós merecia realmente total credibilidade. Quem capturou esses seres? A primeira criatura foi capturada no dia 20 de janeiro de 1996, às 10h30 da manhã, por quatro membros do Corpo de Bombeiros local. Já a segunda captura, provavelmente do mesmo ser avistado pelas meninas na parte da tarde, ocorreu por volta de 8 e meia da noite e foi realizada por militares da área de inteligência da Polícia Militar é, do Sul de Minas. Para onde eles foram levados, Petir? O primeiro ser foi levado para dentro da Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Já o segundo ser passou por dois hospitais da cidade e, pelo que a gente sabe, foi feito todo o possível para mantê-lo com vida. Mas nós sabemos que na tarde do dia 22 de janeiro de 96, esse ser já saiu morto, segundo as nossas mesmas fontes militares, e foi levado para a cidade de Três Corações, para dentro, mais uma vez, da Escola de Sargento das Armas. Vocês tiveram acesso a filmes, fotos desses seres? Nós sabemos que tudo isso, evidentemente, foi documentado. 
Agora, até hoje a pesquisa civil está tentando cobrar por via legal, através da nossa própria campanha UFO Liberdade Informação Já, da campanha realizada pela revista UFO e pela chamada Comissão Brasileira de UFOs, os documentos, no caso do caso Varginha, das nossas autoridades. Mas até o momento eles têm resistido em divulgar esse tipo de material. Quais os casos mais importantes de avistamentos no Brasil? É, o primeiro caso é, mais contundente, vamos dizer assim, da história da ufologia brasileira, aconteceu em 1977, quando, em meio a uma grande onda de aparições de discovadores no estado do Pará e na Amazônia em termos gerais, o primeiro, o primeiro comando aéreo regional, sediado na cidade de Belém, criou a chamada Operação Prata, ou seja, um projeto secreto para investigar aquelas aparições. Eles ouviram centenas de testemunhas de avistamentos dos moradores daquela região e depois passaram eles próprios, os militares do Comar, a terem contatos diretos, frente a frente, com esses objetos, com naves que algumas vezes, segundo esses militares, tinham cerca de 100 metros de diâmetro. Isso tudo foi fotografado, isso tudo foi filmado e a nossa campanha conseguiu já a liberação de pelo menos 200 dessas fotografias e alguns fotogramas dos filmes rodados, que mostram que estivemos realmente diante de uma tecnologia de aparições de objetos que não são claramente de origem terrestre. Petit, obrigado pela sua participação. O que a ciência pensa sobre ufologia e como os cientistas analisam o caso Varginha? Não sai daí não que a gente volta rapidinho. A existência de discos voadores e seres extraterrestres divide opiniões e coloca ufólogos e cientistas em campos opostos. Afinal, eles não existem. Você percebeu que existe um vocabulário próprio para falar desse assunto? Um vocabulário enorme, popularizado em filmes e séries de televisão? Por exemplo, você já ouviu falar em abdução? Eu andei por aí fazendo essa pergunta. Você sabe o que é abdução? Eles levam as pessoas daqui para algum tipo de experiência. Eu só acredito vendo. Ou eu indo. Parece que ela te domina, sei lá. Eu queria voltar para contar como foi. Esse ser, ou esse extraterrestre, retira você do seu lugar e leva para outro lugar. Quando a gente chama de ser abduzido. Né? Agora vocês vão ouvir um relato de uma pessoa que disse que foi abduzida. O senhor Geraldo Simão Bichara. Como é que foi? Eu fui abduzido no dia 26 de agosto de 1962 quando prestava o serviço de guarda no Paiol das Munições, no interior da Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, Minas Gerais. A zero hora, quando iniciei meu serviço, surgiu acima de mim, a uns seis metros de altura, uma espécie de um holofote. E já que estava toda a cidade de Três Corações, sem energia elétrica. E logo... Olhei acima com muita dificuldade, porque eu estava paralisado dentro daquela luz. Pude observar que de um objeto marrom descia duas escadas, por onde desceram dois tripulantes, me pegando por baixo da costela, como se diz. Chegando dentro desse objeto, eu olhei no rosto dele, onde deveria ser os olhos daquele tripulante, é, começou a ver uma, uns espingos de luz, um, um, umas faíscas. Umas faíscas. E aí eu perdi a consciência. Quando eu recobrei a consciência, eu estava deitado sob uma espécie de prateleira e um cheiro muito forte de amunico, o qual eu comecei tipo, a passar mal, ter náuseas e a vomitar uma substância verde. Aí quando eu notei, já estava no, no corpo da guarda, no mesmo, no mesmo lugar que eu estava tirando a guarda. Marcou a sua vida? Sim. Como? Eu fui criado num sistema de crença, podemos dizer, e após aquele episódio, eu pude ver que tem muitas coisas que convém ser ajustadas. Seu Geraldo, obrigado pelo relato. Não. Fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a abdução. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar agora um outro ufólogo para me explicar isso direitinho. Vamos lá. Eu vou começar com Ademar José Gevaé. Ele é editor da revista UFO, que é a revista mais antiga de ufologia do mundo e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores. Gevaé, afinal de contas, o que é abdução? A abdução é um caso raro, porém real e confirmado, em que pessoas são levadas do seu meio ambiente, de onde estão, para bordo de naves. Geralmente, enquanto estão dormindo, são levadas e, e lá são examinadas. Existem muitos relatos sobre a abdução no Brasil? 
Existem muitos relatos que vêm de todas as partes do mundo. As pessoas são abduzidas iguais no Brasil, na Namíbia, na Austrália ou na Antártida, onde quer que elas estejam. Você tem um percentual de número de pessoas abduzidas no mundo? Há várias pesquisas nesse sentido. Há estudiosos que estão trabalhando com o fenômeno das abduções já há décadas e eles garantem que pelo menos 1% da população mundial já pode ter sido abduzida nos últimos 50 anos. A ufologia tem ciência? A ufologia é ciência pura do começo ao fim, ao contrário do que muita gente pensa. Quando um objeto é visto no céu, nós recorremos aos conhecimentos de física atmosférica, de ótica, de meteorologia, para determinar se aquilo é um disco voador ou não. Quando há um pouso, nós recorremos a, a conhecimento de mineralogia, de geologia, de botânica, de todas as áreas relacionadas ao solo e àquela vegetação, para determinar se aquilo ali é algo extraordinário. Na história da humanidade, existe alguma foto ou registro de um ET? Não, nós não temos nenhuma fotografia de um, de um extraterrestre confirmada. Temos inúmeras circulando por aí, estão aí na internet, mas sem a confirmação devida. Jevaé, muito obrigado pelo bate-papo. O que, que será que a ciência acha disso? A gente vai ver. Nas minhas pesquisas eu descobri que tem muitos relatos de aparições de discos voadores em bases militares, principalmente nos Estados Unidos. E nesses relatos as ocorrências acontecem mais de uma vez e se repetem em um curto intervalo de tempo. Será que seria uma forma desses seres extraterrestres reforçarem a existência deles? Alexandre, a ciência já estudou algum relato de aparecimento de discos voadores? Bom, a ciência tem por obrigação estudar esse tipo de relato. É assim que a ciência evolui, é assim que a ciência faz as descobertas. Agora, estudar o relato não significa que foi alguma coisa comprovada. Então, assim, não há ainda nenhuma comprovação nesse sentido. O que, que a ciência precisa para admitir a existência de ETs ou discos voadores? Quais seriam os protocolos? Bom, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de disco voador, porque é, o universo é muito grande, então a gente admite a existência de vida em outros planetas muito longe daqui. Nunca nada foi comprovado. Se existe vida, pode existir naves espaciais, mas daí a dizer que eles venham para a Terra e façam aí essas visitas misteriosas, isso a maioria dos cientistas não acredita não. Para você, seria muito difícil esses seres extraterrestres fazerem uma viagem até aqui? Sim, sim, porque... É, as distâncias espaciais são imensas, né? É, e nós estamos falando assim de outros sistemas solares, não do nosso sistema solar. Então, assim, a tecnologia envolvida, nós não estamos nem próximos de sequer sonhar com alguma coisa nesse sentido. E ainda assim, as velocidades envolvidas iam demorar, sei lá, 10 mil, 100 mil anos para fazer uma viagem dessa. Existe alguma pesquisa científica importante hoje que busca a existência de seres extraterrestres? Bom, existe uma iniciativa em nível global que se chama SET, a sigla em inglês quer dizer Busca por Inteligência Extraterrestre. Então você veja que eles não estão buscando nem a vida, eles estão buscando vida inteligente. E eles fazem isso como? Eles fazem isso tentando captar sinais eletromagnéticos vindo do espaço. Nós, que somos uma civilização que temos inteligência, nós produzimos esse sinal. Televisão, rádio, esse sinal sai da nossa atmosfera e ganha um espaço. Se houvesse uma civilização em outro planeta com uma antena, poderia captar esse sinal e conseguiria descobrir que nós estamos aqui. Nós estamos tentando inverter isso. Então, se eles estão produzindo sinais, nós tentamos com a nossa antena captar esse sinal. Nada foi descoberto ainda. Não quer dizer que isso não exista. Simplesmente que não foi comprovado. Alexandre, vê se é isso. A ciência até agora não provou a existência de seres extraterrestres ou de discos voadores. Mas ela também não nega. Não, nós não negamos nem admitimos. A ciência ela tem que ser sempre neutra. A ciência está em busca da verdade. A ciência ela não pode começar já pressupondo sim ou não. E essa é a grande diferença entre as pessoas que acreditam em discos voador. A gente não precisa acreditar ou deixar de acreditar. Quando você ouve um relato e faz uma investigação científica, você pode ter três resultados. Você provar que existiu um disco voador, você provar que não existiu, ou você não conseguir provar nada. Geralmente a ciência já prova que não existiu ou não consegue provar. Nunca provou que houve alguma coisa. Alexandre, muito obrigado.